各位观众、各位听众、各位网友、各位朋友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间八月五号星期三。今天的黄金冲破了两千美元一盎司，恐惧指数呢非常低，二十三点七六。人民币对美金的兑换率是七块钱对一美元。一项最新的研究指出啊，身高高于六尺一米八二的人呢，他感染新冠肺炎的几率会加倍。研究人员表示说，意味着飞沫不是由病毒传播的唯一途径，或者是与气溶胶传播有关。气溶胶我们知道是由固体或者是液体这个小的分散的这个质点，并悬浮在气体介质中形成的胶体分散的一种体系。通俗简单来说呢，气溶胶就是空气中稳定分散悬浮的液态或者固态的小颗粒，肉眼看不见。WHO 在七月份表示说，在封闭环境下不排除这个有毒的气溶胶传播的途径，也就是空气传播。至于为什么个高的人染疫的几率高呢？这个研究并没有给出原因，但表示说呢，这个结果印证了病毒可能是透过气溶胶进行传播的。那么调查结果呢，显示出来了，身高和确诊有关。那这会儿矮个的人高兴了啊，个高的人风险大啊。那么反映的是，向下降落的飞沫并不是唯一传播的机制，而气溶胶在空中悬浮的也可能是其中一个传播的途径，仅此而已。所以社交距离很重要，戴口罩更重要。尽管保持社交距离呢很重要，因为飞沫传播呢可能会发生，但也确实显示戴口罩在预防方面呢能够同样的有效，甚至可能更有效。同时呢。也要进一步的将室内的空气呢，采用进一步的措施加以净化。最近我们看见啊 ，FBI 啊，美国联邦调查局呢，才公开在互联网上招聘中英双语的人才，一时间呢，美国的网友包括华裔的网友呢，议论纷纷。FBI 是国家警察，他专门负责大案要案，尤其是啊，负责破获与一些国家安全有关的要案。比如前不久，一个中国人利用武汉病毒的补贴的事情欺骗政府，骗取了高额的补贴，就被 FBI 通缉。那么 FBI 抓的是人呢？那么在发现这个唐娟的这个事件中呢，也扮演了很重要的角色。那么那些小偷小摸的这案子，当然没有人愿意管了，尤其是 FBI 这种国家警察。但是如果你盗窃了美国的资资这个情报和资料呢？盗窃了美国的军事基地这个资料呢？偷拍军事基地呢 ？FBI 就会介入。但为什么有 FBI 突然现在开始招聘双语人才呢？原来 FBI 以前的精力并没有放在中国身上，现在中美的铁幕正在重中落下，一时间案子太多，人手不足，所以紧急招聘。现在你们要注意啊，在网上那些中文的这些网站啊，尤其海外的中文网站呢，在网上每天趴着很多的线人和读懂中文的 FBI 的他的卧底，所以国家的安全顾问在这次讲话中也提到了中文网的网络安全问题，就是说不要以为美国人好欺负，你论坛里的那些人。在亚非拉欧洲，你在里鬼混的这些文章，美国人都在读，都在看，都在翻译。别忘了，如果你本人在美国，你只是 H one J one， 或者是 F one 签证的人，不要以为美国管不了你。在美国，很多人在盯着你。你周围的人很可能是 FBI 的线人，甚至直接就是 FBI 的探员。所以在网上发帖的时候，特别是你的肉身呢、啊，在美国本土的时候呢，要千万小心。最近南海的人造岛啊，又是一个热门的话题。那支持这一方说啊，说这些人造岛呢，它是中国的不沉的航空母舰，在上面可以建立机场、弹药库、油库作为前线的基地。但是今天我站在纯中立的立场上啊，和大家探讨一下：第一，这种造岛的成本有多少？这方面从来没有任何资料可以查到，唯一可以确定的就是它的造价不菲。
我记得日本关西机场啊，它造价就超过了一百亿美元，而且还是在近海，而南海远离中国本土大陆一起的这个补给呢，全靠远洋运输，扣除人工稍微便宜点的因素呢，造价一定也是百亿美元级。这笔钱造航母都够了。第二，寿命多长？日本的关西机场几十年都已经出现了下沉迹象，南海岛屿建立在珊瑚礁上，是吹沙造成的。那么海水的侵蚀，日常的日晒雨淋也会导致维护海岛的水平线是一笔很大的费用。同时，为了供养岛上的人、岛上的饮水、岛上的食物，那么它的供给线呢是非常非常的严重，被人家切断可不得了。同时，我们都记得航母上所有的舰员排成一堆，大家一起在捡螺丝钉的这种场面吧？那么，所谓的中国造出的岛。好像是不沉的航空母舰，但是它是固定的，它的坐标是可以确定的。在制导导弹上，只要设定了坐标，那么它的爆炸以后的碎片呢，很容易就破坏整个跑道。那么整个跑道炸瘫痪了，那么需要很长时间来修补。那么这个问题呢，实际上就是人造岛的软肋。反观航母呢，它的核动力航母。航速呢是可以在三十节以上，大概是每秒钟啊，航母能够跑十五米。那么足以以这种机动性啊，可以规避任何精确制导的导弹。而岛，这个人造岛，它不是航母，它是固定的靶子，在等着挨打。战时呢，再加上如果没有后方强力的支持，远离大陆，没有绝对的制海制空权。它的价格比非常差。想象一下，如果敌方利用成百上千的廉价无人机或者巡航导弹，对着跑道跑道拼命的撒钉子、扔炸弹，那么人造岛马上就变成一个没有用的鸡肋，上面驻扎的战机呢，就全是靶子。我知道中国人对于美军的战术啊，一向看不起，觉得美国人打仗是没有计谋，简单粗暴，强大火力，一路平推。中国人很早就有《孙子兵法》啊，什么“明修栈道，暗度陈仓”，什么“苦肉计，空城计”，“兵不认诈”，都是智慧的结晶。那么美国人是不是愚昧呢？那么做事情只会蛮干，不会动脑子吗？其实也不是。在朝鲜战场啊，中国也是因为这么想而吃了苦头。当初在决定朝鲜命运的第五次战役中啊，美军是一反常态，改变了之前稳扎稳打的风格，学会了中国军队用的战术。在中国军队攻势停止以后呢，立即出击，仅仅一个团的兵力快速穿插，不与敌人纠缠，遇到阻击就呼叫空中打击，而充分利用了美军快速机动能力，不断前进，彻底打乱了这个中国军队的部署，使中国军队呢陷入混乱，不战自退，志愿军失去了指挥协调，争相逃命，几乎全线崩溃。可是美军为什么经常在战术上表现出矮板、缺乏创造性呢？原因在于，由于它的本身实力太强大了，美军打仗根本就不需要战术，全靠实力。当然啊，我们看到之前的中美对抗里面，美国占据绝对优势，却又处处被动，经常是失败的。其中的原因就是美国始终无法理解中国。对于美国而言，实力是后盾，不愿意冒险。对于中国而言，中国是无法在实力上和美国抗衡的，但是就必须力争从中美关系获得足够的利益，来保障中国的发展。所以，中国敢于冒险，并且经常成功。可以说，中国人是在赌博，赌美国人不愿意为这点小事儿跟中国翻脸。对美国人来说，不值得。这个策略是非常成功的，就跟 Google 前总裁不久前谈到的那样。说美国知道中国在盗窃自己的技术，知道中国不怀好意，但是觉得中国也就山寨一些美国产品，对美国构不成真正的威胁。可以说，邓小平提出的韬光养晦的这个政策非常成功。中国不出头，不挑战美国，暗地里发展积蓄力量。如果此项政策继续下去，那么中国是不是会真正成为有能力挑战美国霸主地位的国家呢？但是历史不会给我们第二次机会。这些年，中国展现出来的行为，使得美国彻头彻尾的清醒了。
我们知道美国人不喜欢靠冒险、靠投机获得优势，也就是无法理解其他人为什么会这么做。近来，华盛顿团队中几个华裔人士呢，被频频提及，说在美国和中国受到了特别关注。这些出身于中国的华裔的作用呢，并非是智力超群构想出了惊天的计谋，而是让美国人了解了中国人的战术习惯。也就是说，之前美国低估了中国敢于冒险的决心，高估了中国的实力。正因为中国没有足够的实力，而又必须冒险，中国才在与美国打交道的时候呢，态度异常强硬。中国的战略啊，跟当初日本的想法很类似，就是以强大的姿态阻遏。这种手段不仅表现在之前的贸易谈判中，也表现在在台海和南海的军事部署。而这种理论广泛概括起来，就是让所有人相信，跟中国作对对你没有好处。如果对抗，你损失很大，或者承受不起。没有人会跟你一起愿意跟中国作对。这种宣传啊，甚至通过中文、大外宣和自媒体慢慢渗透在美国，成了国外拥抱熊猫派的主流声音，也在某种程度上左右了美国对华的战略政策。还记得之前所谓的一百名中国至白宫的这个公开信啊，这些人陈述的就这理论，认为说中国有很多应该谴责的行为，但是如果采取对抗的行动呢，得不偿失。这也可以看出这些左派媒体呢和知识分子的虚伪，说来说去，最后的意思就是说，应该因为害怕损害自身利益而被默许和容忍犯罪行为。真的是川普看透了中国，还是他就是因为本身性格中就有喜欢冒险赌博的本质，而且让他赌对了。在跟中国的贸易谈判中啊，当中国试图利用川普。急于达成贸易谈判的心理，撕毁之前谈好的文本，而要求重新谈判的时候，川普主动挑起关税战，对从中国进口的大量商品征收了高额的关税。川普此举遭到了中国的强硬报复，也遭受到了国内的很多批评。但是，结果证明，中国根本不敢也打不起跟美国的贸易战。这个结果影响深远，彻底让美国认识到。对中国的实力进行重新评估，也改变了世界各国对中国政策的态度。中国民航强硬规定五个一政策，不允许美国航空公司飞中国，那美国干脆直接全面停飞。中国民航立即改变态度。此后，美国抓住了中国的软肋，在包括贸易、金融、签证、人才交流、中概股、外交、南海军事问题上，全面主动出击，利用美国的优势领域对中国进行不对称的打击。对此，中国不但无法对等报复。反而一再声称不会随美国起舞。要让中国措手不及的是啊，由于中国本身外交的失败，美国开始构建了新的对抗中国的联盟。欧洲、印度、日本、澳洲都开始站队美国之后呢，可以说这就跟打牌一样。我们都打过德州扑克啊，美国识透了中国在 bluffing， 美国现在 all in。比如说。如果中国盗窃了美国的技术，美国是不是还会再把这个被盗窃的技术再盗窃回来呢？是没有意义的事情。在美国，追求最大商业利益是没错的，但是诚信和契约精神就是商业运行的根本。不要说大型企业，个人信用也是个人立足社会的根本。而对于中国而言，契约经常就是一种手段，就是先把合同拿到手，然后再想办法违法违约，为自己谋利。中国有很多的契约和工资纠纷啊，在美国，能有老板卷款逃走不付工作的事吗？有人敢像瑞幸或者京东那样明目张胆的造假？所以中美之间的差异不仅仅是体制啊，而且还是文化和道德。进口关税上，在美国呀、啊，这是公开的。那么在中国呢，实际关税税率呢，外人就是很难知道。政府是可以巧立名目征收各种各样的附加费用。之前公司在美国和上海曾经建了两个实验室进行对比，完全一样的设计和配置，那么出现了最后的收费呢，却是完全不一样。所以很多的美国人问啊，为什么到了中国，那么价格不光高出了这么多，而且每一个人都跟我说给我优惠，但是没有人解释这些附加的收费都从哪里来的，在中国。很多时候不但不需要法律，连文件下达都，只是上级下达一个口头传达的指示，由各地
负责执行。外人根本就不知道这些规定从何而来，甚至根本就无法求证有没有这样的规定。比如说九十年代啊，我们知道中国出国留学要求大学毕业后呢至少服务五年，但是有海外关系的可以豁免。谁都知道有这个规定，那你去办理人事处呢会告诉你说，但是从来就没有任何的正式文件，也没有人知道这个规定是哪个有关部门制定的。中国人都搞不清的事情，美国人就更别提了。所以不论中美之间签署多少协议，任何协议，中国是否执行，如何执行？都是美国人永远无法知道也无法理解的。面对着敌人，当然是以己之长攻敌之短。现在美国人终于明白这个道理了。那么，美国既然认为中国是威胁美国安全的敌人，打算全面脱钩，就必须不能自缚手脚，跟中国要玩对等游戏。中国有中国的游戏规则，美国有美国的游戏规则，而中国可以不按常理出牌，美国难道要随着中国起舞吗？美国突然改变之前的游戏规则，完全出乎中国的意料，所以经常让中国陷入了被动。当年的巴顿将军有一句名言，叫做“我不担心我的侧翼，我要让对手担心他们的侧翼”。说穿了，巴顿的战术就是进攻是最好的防守。面对巴顿第三军的进攻速度啊，德军经常连防守都来不及，何谈进攻呢？那么，出身于西点军校的蓬佩奥，看来是巴顿迷。蓬佩奥主导的美国对华策略就是以进攻代替防守，让中国疲于应付而无法进行有效的反击。中国智库现在已经意识到这个问题了，但是很难说服国内的民意和决策阶层。比如说，美国关闭休斯顿领事馆，那么中国又报复关闭美国驻成都的领事馆，看似有利，其实正是美国希望中国做的。如果说中国不对等报复，只是控诉美国无理欺负中国。中国不但在全世界，包括中国和美国的国内得到了同情，也使得美国对华鹰派无法采取下一步的行动。可现在呢，中美角色互换，成了美国赌博，而中国随美国起舞，这意味着中国不得不在美国选择的自己不具有优势的领域跟美国开战。但是战狼外交啊，全民反美宣传的结果，又使得中国政府无法不这样做。所以，抖音的张一鸣啊，在给抖音全体员工的信中提到啊，接受美国的收购计划呢是最好的选择。美国是希望抖音拒绝收购，好对抖音彻底封杀。张一鸣说的很委婉，他提到网络上对于抖音的不满和愤怒，他希望抖音的员工理解啊。这也是中国政府目前对美国外交政策上的尴尬处境。那么，希望呢？如果保持民意期待的情况下呢，如果还保持对美强硬，那么实在是让中国政府很难拿捏它的尺度。今年的高考，江苏卷儿的作文题啊，出现了一个很好的名词，叫做“信息茧房”。那么，如果加上算法主导的这个审核系统，加上推荐系统，那么用户就待在它适合的这个信息茧房中，乐不思蜀。这就是抖音的本质，所以大家都谈过抖音的种种的信息，我相信我的这个网友和听众已经都知道很多了。但是今天呢，我给大家讲抖音的最根本的本质就一件事儿，就是想让某一个听众或者观众成为机器算法的奴隶。抖音改变了世界吗？没有。美国政府改变了抖音吗？没有。抖音是不止改变世界，它想改变整个人类的生存方式。我们知道，今日头条、抖音、TikTok 的问题呢，远远不止于信息茧房这类传播伦理问题。不然，像日本这样的媒体很开放的地方呢，也不会采取行动，因为算法分发要做到精准匹配，就有两个命门在头上。第一，隐私门，就必须时刻关注用户的动态。精准搜集用户信息，这样算法分发才能做到信息内容的精准匹配，才能精准投喂，与用户的癖好形成互动，用户的体验也更好。毫无疑问，大量搜集用户的信息，无疑对用户隐私权构成了威胁。所以，抖音一出海，不断遭到了侵犯用户隐私的指控
二零一九年的时候，美国联邦贸易委员会指控 TikTok 非法收集儿童的个人信息，最后 TikTok 同意支付五百七十万美元来解决司法部提交的 FTC 投诉。更重要的，如此大量的用户信息和隐私搜集呢，对于其他国家的信息安全形成了很大的挑战。算法分发除了基于用户的兴趣、新闻时效、热点进行推荐以外，还会基于地域、时间、场景等推荐，因此。需要追踪用户的搜索历史、地理位置等信息，甚至对于用户发布的内容的场景进行针对性的分析，来获取用户数据。在大数据的分析下，这些用户的数据呢，可以用于信息分发、广告推广以外，还有其他的应用。所以，各国政府对于用户信息的搜集都保持着高度的敏感。尽管 TikTok 一再澄清呢，它不在中国运行，中国政府无法访问 TikTok 的用户数据。在美国 ，TikTok 由美国实体运营，但是仍然无法解除国际的担心。位于美国以外的任何科技公司呢，它如果受制于不同的数据处理标准和治理，虽然很多人可能并不关心这一点，但是在政府、军队或者敏感角色工作的用户，就很可能考虑到他们的重要的个人信息的数据暴露给外国实体的后果。第二，当然是审核门了。如果我们说的信息茧房中，算法不会分辨内容的善恶好坏，只知道你喜欢什么，我就给你投喂什么。只要你感觉好，粘度高，为此即使有强大的智能算法，还是免不了人工审核来判断算法分发的内容是不是有违社会伦理道德。由于推荐的内容量很大，需要人工审核，成本也很高。而最重要的是啊，有了人工干预，那不管是人工审核还是对算法中权重进行调整，分发内容就会有偏向。那么，如果影响到用户的话，尤其是拥有庞大用户以后，算法分发平台就已经不是一个媒体平台了，也不是一个社交平台，而是拥有强大影响力的政治实体。这样的实体，即使由本国掌控，那么各国政府都感到害怕，更何况被外国实体掌握呢？所以，肯定的说，各国政府都不会容忍 TikTok 在本国做大，尤其是在今年的紧张形势下。因此，目前。张一鸣还试图安抚美国政客，聘请了美国的 CEO， 增加在华盛顿特区的游说支出，其实呢都是徒劳的。那么现在抖音最大的命门就是在这里。那么不管你怎么去折腾，微软即是收购也好，还是没有收购也好，是高价收购也好，还是低价收购也好，最终的结果是，这种智能算法和智能分发，实际上是对所有的。观众所有的用户进行个人数据的存储和侵犯。拍 TV， 欢迎订阅，我们明天见。